pensar na nossa pesquisa nacional da cesta básica que o Diese divulgou no início da semana. É, a, pela cesta básica, que ela custa para uma pessoa uma alimentação de qualidade, ela custa em torno de 695 reais, uma pessoa só. Então, pensa que duas pessoas que comem com qualidade vão gastar o salário mínimo. Mas pensando que aquela família vai comer aquela cesta básica, que era para uma, vai comer em duas, três pessoas. Aí você ainda vai botar mais 100 reais de botijão, mais 100, 150 de conta de luz e gás, e aí a gente tem 900 reais, vai comprar mais alimento para poder pagar o, o resto da alimentação e o salário mínimo já foi embora. O que, que a gente, traduzindo, o salário mínimo vem perdendo poder de compra. O salário mínimo perde poder de compra, as categorias não têm poder de negociação. Por quê? Porque os empregos são informais, a economia não cresce e a inflação sobe. Então, são os três, três fatores que dificultam a negociação. Então, o trabalhador ele vai encontrar um mercado de trabalho que não, que não apresenta vagas e que, vai, e que, além de tudo, não vai conseguir pagar com o seu salário o que ele precisa. Patrícia, isso que você acabou de falar nos remete a algo importante, né? Porque, geralmente, todo começo de ano, as famílias têm, é, são, é, começam a pensar com um pouco mais de esperança para o futuro. A médio prazo, a equipe econômica do, do governo Bolsonaro, ao que tudo indica, não vai mexer muito nessa atual política econômica. Ou seja, mais recessão, arrocho e mais desemprego. Como, como que a gente pode avaliar e, e, e acreditar daqui para frente... Né, sobre mudança, se é que vai vir mudança ou não, o que a gente pode esperar até o final do ano se continuar essa mesma, essa mesma gestão, essa mesma linha política econômica do governo federal, Patrícia? Olha, a única mudança que a gente pode esperar vai ser em outubro, nas urnas, porque fora isso é muito difícil. É, se o governo quisesse mexer na, na questão do combustível, já teria feito algum tipo de ação, a gente até observou em dezembro, uma queda é, pequena nos combustíveis, né, que dá um certo alívio, mas a gente já começa o ano com um novo reajuste e que vai provavelmente compensar a queda do mês passado. Também não tem nenhum, nada indicando que o governo vá mexer em questões essenciais como políticas agrícolas de estoques reguladores ou vai aumentar o protagonismo da Conab. E mesmo esse anúncio do, da agricultura familiar, a, a, a análise é que muito, não, não chega perto do programa que se tinha antes. Então é muito difícil que a agricultura familiar consiga abastecer essa oferta interna, uma vez que grande parte dos nossos alimentos está indo para fora. O governo também não, não tem força para mexer na taxa de câmbio. É, quando o governo sinaliza com aumento de juros, a tendência é que é entre mais dólares no país e talvez com uma maior oferta de dólar, talvez a taxa de câmbio ela se desvalorize, mas a gente também não viu isso acontecer, o juros subiu e a taxa de câmbio continua perdendo valor, ou seja, o real perde valor na frente diante do dólar. Então, é, assim, o cenário é, o governo vai aumentar os juros, o Copom já sinalizou, significa que a economia vai, não vai crescer, por quê? Porque, de novo, o governo trata a inflação como uma questão de demanda. Mas não é uma questão de demanda. O problema todo da inflação está no modelo de agronegócio criado. Os nossos alimentos estão todos indo para fora, alimentando outros países, enquanto que aqui, internamente, os preços sobem e se torna inviável para a nossa população. 